Vertigo alengil talachuttu. It is the feeling that you are spinning or the world is spinning around you when you change position. Ennu paranjal, ningal kedanatta edanelkana samayathu alengil irunatta edanelkana samayathu pettanna ningal thiriyina samayathu ningal chuttigiyo alengil ningalde chuttupaadu ningalde chuttu chuttunnathu pole ningalkku anubhavapaduga. Ee oru prashnam ningalkku undengil ningal talachuttu alengil vertigo enna prashnavumayi bharapaduna vyaktigalana. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫിസിയോ ഹാക്സിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് ടോസി ഞാനൊരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന്റെ മധ്യ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസസും ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങൾ നമർത്തണം കാരണം എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടതിന് അത് സഹായിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ആൻഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ സപ്പോർട്ട് വെറ്റുഗോ അല്ലെങ്കിൽ തലചുറ്റൽ എന്ന പ്രശ്നത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർലൈൻ കോസ് മുഖാന്തരം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഈ വെട്ടിക തലചുറ്റൽ എന്ന ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും ചെറുപ്പക്കാരിലും പ്രായമുള്ളവരിലും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏജ് എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും ഒരുപോലെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെയധികം ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ യങ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ ഒരു പ്രശ്നവുമായി എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ഇത് വരുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ചെവിക്ക് ഉള്ളിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം മിഡിൽ ഇയർ പെത്തോളജി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പറ്റി ഫെർദറായിട്ട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രായമുള്ള എൽഡർലി പോപ്പുലേഷനിൽ ഇത് വരുവാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഈ തലചുറ്റൽ കൊണ്ട് അവരുടെ ബാലൻസ് തെറ്റുകയും വീഴുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഏറെയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് തലചുറ്റൽ എന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു സ്പെസിഫിക് ഫോൾസ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീഴുവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് എന്ന് അവർ അസസ്മെന്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്ത് ഈ വീഴുവാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും അതോടൊപ്പം അതിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറയ്ക്കുവാനും സഹായിക്കും വെർട്ടിക്കോ നിങ്ങളിൽ വരുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഏവ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി വെസ്റ്റിബുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചെവി ഉള്ളിൽ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ബാലൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് വെസ്റ്റിബുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തന വൈകല്യം മുഖാന്തരം ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളിൽ വരാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പ്രവർത്തന വൈകല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് കാരണത്താലാണ് ഒരു സെൻട്രൽ കോസ് ആൻഡ് പെറിഫറൽ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാരണ മുഖാന്തരം നിങ്ങളുടെ വെസ്റ്റിബുലർ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രവർത്തന വൈകല്യം സംഭവിക്കാം ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പറ്റി അല്പം കൂടി ഡീറ്റെയിൽ അതിൽ ഒന്നാമതായി ബി പി പി വി നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ബി പി പി വി എന്ന ഒരു ഒരു പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ബി പി പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിനൈൻ പ്രൊഡോക്സിമൽ പൊസിഷണൽ വെർട്ടിക്കോ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ചെവിക്ക് ഉള്ളിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വെസ്റ്റിബുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള പോസ്റ്റീരിയർ സെമി സർക്കുലർ കനാൽ എന്ന ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാൽസ്യം ക്രിസ്റ്റൽസ് നമ്മൾ കല്ലുപ്പ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കാൽസ്യം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഈ സെമി സർക്കുലർ കനാൽ എന്ന ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് 
തലച്ചുറ്റൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മിനിറ്റുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന തലച്ചുറ്റൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബി പി പി വി ആയിരിക്കും പെറിഫറൽ കോസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിയേസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തലച്ചുറ്റലിനോട് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചെവിയുടെ കേൾവിശക്തി നഷ്ടപ്പെടുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചെവിയുടെ അത് വലത് ഭാഗമാകാം ഇടത് ഭാഗമാകാം യൂണിലാറ്ററൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഈ മിനിയേസ് ഡിസീസിൻ്റെ വളരെ ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റമാണ് ഈ യൂണിലാറ്ററൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഒരു വശത്തെ ചെവിയുടെ കേൾവിശക്തി നഷ്ടപ്പെടുക അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സിംറ്റമാണ് ടിനിറ്റസ് എന്ന് പറയും ടിനിറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ ശക്തമായി ഒരു മൂളൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ചെവിക്ക് ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻസേഷൻ ഓഫ് റിങ്ങിങ് ആൻഡ് ബസിങ് സൗണ്ട് വെരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു റിങ്ങിങ് ആൻഡ് ബസിങ് സൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചെവിക്കുള്ളിൽ എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വളരെ ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ടാമത്തെ സൈനാണ് ടിനിറ്റസ് പിന്നെ ഇതിന് ഈ മിനിയസ് ഡിസീസിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്ന പേഷ്യൻസ് എല്ലാവരും കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ചെവിക്കുള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിമാനയാത്ര നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ചെവി ശക്തമായിട്ട് അടയുകയും നിങ്ങൾ ഉമിനീറിറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചെവിയുടെ ആ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഫുൾനെസ് അത് വിട്ടു മാറുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ അട അട അടയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉമിനീറിറക്കുന്ന സമയത്ത് അതങ്ങ് മാറും പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഈ മെനിയസ് ഡിസീസ് ഉള്ളവരിൽ ഈ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഫുൾനെസ് എപ്പോഴും ചെവി ശക്തമായിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉമിനീറിറക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വിട്ടു മാറുകയില്ല ഈ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സൈൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെയോ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെയോ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ പെറിഫറൽ കോസ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുവാനുള്ള സെൻട്രൽ കോസസ് ഏവയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സെൻട്രൽ കോസിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്കീമിക് ഓർ ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് ഉള്ള പ്രശ്നം മുഖാന്തരം പക്ഷാഘാതം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളരെ ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സൈനാണ് തലചുറ്റൽ കാരണം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻട്രാക്രേനിയൽ പ്രഷർ അതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഈ തലച്ചുറ്റൽ നിങ്ങളിൽ വരുവാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അസൂണസ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ആണ് അസൂണസ് പോസിബിൾ നിങ്ങളുടെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കേണ്ടതാണ് സെൻട്രൽ കോസിൽ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അതായത് വിട്ടുമാറാത്ത തലച്ചുറ്റലിനോടൊപ്പം തന്നെ വെസ്റ്റ്ബുലർ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയും വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദനയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന അതേ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത തലച്ചുറ്റൽ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെയോ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെയോ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്താലും ഫെർദർ ഡയഗ്നോസിസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് അതിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തതായി മെഡിക്കേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വെറ്റിഗോ മെഡിക്കേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വെറ്റിഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ മെഡിക്കേഷൻസ് ഈ തലച്ചുറ്റൽ നിങ്ങളിൽ വരുന്നതിന് കാരണമായേക്കും അവ ഏതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ആങ്സൈറ്റി ആങ്സൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻ നിങ്ങളിൽ തലച്ചുറ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂഡ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്രഷൻ
അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് വരുവാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ പലതും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർലൈൻ കോഴ്സസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തലച്ചുറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാഘവത്തോടു കൂടി എടുക്കാതെ ഇതിന് വേണ്ടിയ ക്ലിനിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്ത് ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഏരിയയിലാണ് ഒന്നാമത്തേത് വെസ്റ്റിബുലാർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ട്രെയിനിങ് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്ററൽ ബാലൻസ് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാലൻസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ബാലൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച സ്ട്രക്ചേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ പെറിഫറൽ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെറിഫറൽ ബാലൻസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് ഉള്ള ബാലൻസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിനെയും ഒരുപോലെ ടുഗതറായിട്ട് അതിനെ രണ്ടിനെയും ജോയിൻ ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തികളിൽ നിങ്ങൾ തലച്ചുറ്റൽ ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ എബിലിറ്റി റീട്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിസിയോതെറപ്പി എയിം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏവ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഈ തലച്ചുറ്റൽ എന്ന പ്രശ്നവുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോഷൻ സിക്നെസ് മെഡിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസിയിൽ ഓവർ ദ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കേഷനാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മിഡിൽ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വാങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മെനിയസ് ഡിസീസ് എന്ന ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ മെനിയസ് ഡിസീസിൻ്റെ ആ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡയോറിറ്റിക്സ് മെഡിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും സോ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെയോ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെയോ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം ഈ ചാനലിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇമെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇമെയിൽ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്രകാരം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി മറുപടി നൽകുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണും വരെ ബി സേഫ് ആൻഡ് ബി ബ്ലെസ്ഡ